அன்பிற்கும் மதித்துக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சரவணன் இளங்கோ ரெண்டு பேருமே பழைய நண்பர்களா இருந்தவங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப பார்க்கறதுல சந்தோஷம் முக்கியமா இளங்கோவர கவிஞரா திரும்ப கண்டடைவதில்ல பார்க்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா கவிதையை பற்றி நம்மளுடைய பொது சூழல்ல இருக்கக்கூடிய பல அபிப்பிராயங்கள் இல்லைன்னா எண்ணங்கள் நம்ம பொது புத்திக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்கள் எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா கவிதை தனக்கு ஒரு நல்ல நற்செய்தியை வழங்க வேண்டும்னு ஒருத்தர் நினைக்கலாம் இல்லைன்னா அது எங்களுடைய கட்சிக்கான பிரச்சார உத்தியாக கவிஞர்கள் இருக்கணும்னு நினைச்சுக்கலாம் எப்படி வேணா நினைச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் அவங்களுடைய தனிப்பட்ட அவங்களுடைய விஷயங்கள் ஆனா ஒரு கவிஞன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது இருக்க தேவையில்லை பொறுப்புகள்ங்கிறது எல்லாமே நம்ம நம்மளையே நடித்துக் கொள்வதற்குரிய ஒரு ஜோடனை தான் பெரும்பாலும் வந்து நம்ம நம்மளை நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இத கவிதையிலேயே நடிக்கக்கூடிய எழுத்து வந்து ஒரு வகையா இருக்கு பெரும்பாலும் நம்ம அதைத்தான் முதல் முதல் சுற்றுல நம்ம பார்க்கக்கூடியது எல்லாமே அந்த தண்ணி தானே நடித்துக் கொள்ளக்கூடிய பிறர் நான் என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க பிறர் என்னை பற்றி ஒரு கலகக்காரன் நினைக்கணும் இல்லைன்னா என்னை பற்றி இவ்வளவு ஹோல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுக்கக்கூடியவன் நினைக்கணும் இப்படி நல்லவன் என்ன நினைக்கணும் இப்படி பல இந்த நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுக்குள்ள ஒவ்வொரு மனிதரை பொறுத்தும் ஏராளமான நினைக்கணும் நினைக்கணும் அப்படி நினைக்கணும் அப்படி நினைக்கணும் அப்படின்னு வெளியே உள்ள பொருளுக்காக உள்ள எழுதிட்டு இருக்க முடியும் இதை அப்படியே தூக்கி நீங்க அப்படியே ஒதுக்கி வச்சிடலாம் இது அந்த நீங்க எதுவுமே பெரிய அர்த்தங்களோ அதுவோ கிடையாது மா ரங்கநாதன் ஒரு எழுத்தாளர் அவர் வந்து கவிதையை பற்றி ஒரு முக்கியமான ஒரு வாக்கியம் சொல்லும் போது ஒன்று சொல்றாரு கவிதைக்கு நோக்கம் இல்லை நோக்கம் இருக்குமாய் அந்த நோக்கம் நிறைந்தவுடன் அந்த கவிதை இறந்துவிடும் இதான் பேசிக்கா நம்ம அடிப்படையான ஒரு டெபினிஷன் அப்படின்னு சொல்லி கவிதையை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கணும்னா இந்த மா ரங்கநாதனுடைய இந்த வாக்கியத்தை நம்ம நினைவு எப்போதுமே நினைவுல கொண்டிருக்கலாம் ரெண்டாவது வழக்கமா நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் உண்டு ஒரு கவிதையை படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதனால என்ன அப்படின்னு கீழே ஒரு கேள்விய நம்ம கேட்டோம்னா அந்த கவிதை கிட்ட ஒரு நீளமா ஒரு கவிதையை படிக்கிறோம் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதனால என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டோம்னா கேட்டு முடிச்சதுக்கு பிறகு அந்த கவிதை முற்று பெறாமல் இருக்கிறேன் அதன் பிறகும் நம்ம கிட்ட அது மௌனமாவோ மெதுவாவோ ஏதோ ஒண்ணு நம்ம கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒரு விஷயம் அந்த கவிதையில இருக்குமானா அது வந்து சிறந்த கவிதை இந்த சிறந்த கவிதை கேட்டது ஏகப்பட்ட உதாரணங்கள் சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து மரபு வந்து கவிதையால் நிறைந்த ஒரு பெரிய மரபு நமக்கு இருக்கு ஆனால் அது மட்டும் இல்லாம நவீன கவிதையிலேயே நம்மளுடைய பங்களிப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தமிழ் கவிஞர்களுடைய பங்களிப்புங்கிறது ஒரு பெரிய பங்களிப்பு இதெல்லாம் இப்படி இருக்கட்டும் இது ஒரு வகையா நான் ஒரு பெரிய தேர்ந்த சொற்பொழிவாளர்கள்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு நண்பர்கள்ட்ட எப்படி ஷேர் பண்ணிக்குமோ சில விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி சில விஷயங்களை நான் அவங்கள்ட்ட பகிர்ந்துக்க முடியும் கவிதை பற்றி காலையில் நான் இங்கே வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் உப்பிலியப்பனை பார்த்துட்டு அப்புறம் அப்படியே சாரன் மாணியையும் பார்த்துட்டு ஒரு குழந்தைய பார்க்கறதுக்காக போயிருந்தேன் அந்த குழந்தை பத்து மாதம் ஆகுது இன்னும் அதுகிட்ட வந்து நரி விளையாட்டு தீரல அது இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள என்டர் ஆகிறதுக்கான முயற்சி அப்பாவை அடையாளம் காணுது அம்மாவை அடையாளம் பார்க்குது அதுக்கு தெரிஞ்ச ஒளிய கண்டுபிடிக்குது ஆனா அதுக்கு வந்து இன்னொரு உலகம் ரகசியமான அது மட்டுமே என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு உலகம் அதுதான் எங்க ஊர்ல நரி விளையாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க குழந்தை நரி விளையாடுது அப்படின்னு இல்லைன்னா நரி அதுக்கு விளையாடுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது போயட்ரிங்கிறது ஒரு வகையான நரி விளையாட்டு அந்த குழந்தை வந்து ஒரு வகையில அந்த நரி விளையாட்டுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு ஒளியை பார்க்குது 
ஐடென்டிஃபை பண்ணுது ஒளியில் வந்து அப்பா வந்துடைய தாயில் பார்க்குறது அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுது இப்படி அந்த நரி விளையாட்டு நிறைந்த அந்த குழந்தை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நரி விளையாட்டிலிருந்து எழும்பி இந்த உலகத்துக்குள்ள வந்து இணையுது பெரும்பாலும் அதனுடைய உடல் உறுப்புகள் இருந்து அதனுடைய இமேஜினேஷன் அதனுடைய மெமரி அதனுடைய ஞாபகம் வந்தது உள்ள எடுத்து எடுத்து அது யாரா ஆகிறதுக்கு விரும்புது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா வெளியே ஒரு மனிதர் இருக்காங்கல்ல அந்த மனிதரா அவங்க அப்பாவ மாதிரி இல்ல அவங்க அம்மாவ மாதிரி இல்லைன்னா முன்னே இருக்கக்கூடிய தாத்தாவ மாதிரி யாரோ ஒருத்தருங்க மாதிரி அது ஆயிட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வளர வளர அதனுடைய நரி விளையாட்டுல இருந்து முற்றிலுமாக அது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நீங்கி வந்தது நாம பெரும்பாலும் நம்ம இங்க நடமாடி கிட்ட இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாமே இந்த நரி விளையாட்டிலிருந்து வெளியேறிவிட்ட ஒரு வகையான பிணங்கள் நம்ம இந்த நரி விளையாட்டிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகி நாம இப்ப ஒரு பெரிய ஆள் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம இப்ப பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தகவல் தொழில்நுட்பம் தெரியுது இல்ல என்ன வேற கோட்பாடுகள் தெரியுது தத்துவம் தெரியுது இப்படி என்னென்னமோ விஷயங்கள் தெரிஞ்ச விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டு எல்லாமே தெரிந்த மனிதர்களா நம்மளை நடிச்சுட்டு நம்ம வந்து வேற ஒரு மனிதனா நம்மளை வந்து கற்பனை முடியாது ஆனா கவிஞன் என்ன பண்றான்னா அவன் திரும்ப பெருகி வந்த பெரிய மனிதர்கள் இருந்து உள்ளுக்கு நரி விளையாட்டுக்குள்ள போய் இணையிறான் இதுதான் கவிஞனுடைய சீக்கிரத்தான ஒரு விஷயம் அந்த நரி விளையாட்டு ஒரு கவிஞனுக்குள்ள இருக்குமா இருந்தா எவ்வளவுக்கு அதிகமா ஒரு கவிஞனுக்கு நரி விளையாட்டு இருக்கோ அந்த நரி விளையாட்டு இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவன் மகாகவி முழுக்கவே இப்ப நான் பெரிய பெரிய மனுஷன் தான் அப்படின்னு ஏன்னா வயசு காரணமா வச்சுக்கோங்களேன் வந்து இந்த சபையில வந்து உட்காரணம் இங்க நாலு பேர் கிட்ட பாக்குறோம் இல்ல எங்கேயோ ஒரு ரூம்ல தங்குறோம் ஒரு பஸ்ல டிராவல் பண்ணி போறோம் எங்கதான் போனாலும் எங்கதான் போய் நம்முடைய இருத்தல் வந்து அங்கங்க எல்லா இடத்துலயும் போய் இருந்தாலும் ஒரு கல்யாணம் வீட்டுக்கு போறோம் எங்கதான் இருந்தாலும் நான் திரும்பி ரிட்டன் வந்து உட்கார்ற இடம் என்னுடைய நரி விளையாட்டினுடைய இடம் என்னுடைய ஸ்தலம்ங்கிறது வந்து அந்த நரி விளையாட்டினுடைய ஸ்தலம் அதுதான் என்னுடைய ஸ்தலம் இது ஒரு கவிஞனுடைய ஸ்தலம்ங்கிறது அந்த நரி விளையாட்டினுடைய இடம் தானே தவிர உறவுகளுக்குல ஒரு கவிஞன் தத்துவவாதியா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது வேற விஷயம் தகவல் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு மொழியில என்ன வேணா தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன உச்சபட்சமா தெரிஞ்சுக்கலாம் லிங்குஸ்டிக் தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன வேணா தெரிஞ்சுக்கலாம் அது எல்லாமே ஓகே தான் ஆனா அவனுடைய இடம்ங்கிறது தெரியாத ஒன்றினுடைய அசைவுல இருந்து எழுந்து வரக்கூடிய இடம் அதுதான் மிக முக்கியமானது நான் இளங்கோன் இந்த இந்த ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன்ல பாக்குறேன் ஏன்னா அவரை பத்தியான பல விஷயங்கள் அவர் உடனே இருந்தது அவருடைய அவரை தொடர்ந்து கவனிச்சுட்டு இருந்தது இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள்ல அவரை நெடுக பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் வந்து இல்லைன்னா ஒரு குறைஞ்சபட்சமா சின்னாலும் அவரை பத்தியான ஒரு ஒரு அப்சர்வேஷன் எனக்கு இருக்கு அதுல இருந்து அவர் கவிஞனா வந்து உருமாறக்கூடிய இடம்ங்கிறது வந்து மிக முக்கியமான இடம் அவருடைய லைஃப் ஒரு வகையில நாம் அறிந்து கொண்டதை எல்லாமே ஒரு முள்ளம்பண்டிக்கு முளைக்கக்கூடிய முள் மாதிரி புழுதி முள்கள் புல் மாதிரியானது தான் நீங்க திரும்ப கவிஞனா மாறும்போது அந்த முள் புழுதி முள்ள அவ்வளவையும் உதிர்த்துட்டு அவன் திரும்ப வந்து தன்னுடைய பூர்வீக உலக உலகத்துக்குள்ள திரும்புற ஒரு இது ஒரு அசாத்தியமான ஒரு காரியம் கூட அசாத்தியமான அருளும் கூட ஏன்னா போயிட்டு மட்டும் திருப்பி உங்களுக்கு தருவதற்கான ஒரு அருள் ஒரு விஷயம் அதுக்குள்ள நடக்குது போயிட்டுக்குள்ள நீங்க போயிட்டுக்குள்ள என்றாய் அந்த நரி விளையாட்டினுடைய ஏதோ ஒரு பகுதியில ஒரு அசைவை நீங்க வந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது அதை நீங்க பாக்குறீங்க அது லாங்குவேஜ்குள்ள வருது அது திரும்பி வந்து உங்களுக்கு சில விஷயங்களை அருளுது வாசகர்களுக்கும் அருளுது பொதுவாக நான் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்றது வந்து புனைவுக்கும் போயிட்டிக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடிப்படையான வித்தியாசம் ஒரு நாவல் படிக்கிறோம் ஒரு சிறுகதை படிக்கிறோம் 
எல்லாரும் பெரிய நாவல் படிக்கிறோம் இது ஃபிக்ஷனுடைய உலகம் புனைவனுடைய உலகம் வந்து நம்முடைய மனதை வந்து மிக கடுமையான அளவுக்கு விரிக்கக்கூடியது பெரிய அளவில் நம்முடைய மனசினுடைய அகத்தினுடைய எல்லையை வந்து அதிகப்படுத்தி விரிக்கக்கூடியதில் வந்து ஒரு சிறுகதைக்கோ ஒரு நாவலுக்கோ மிக முக்கியமான ரோல் எந்த பெரிய மாஸ்டரை பார்க்கும்போதும் அவங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்முடைய எல்லைகளை விரிச்சுட்டே இருக்காங்க அந்த விரிவு வந்து எல்லாத்த காட்டிலும் புனைவில் அதிகம் எப்படின்னா ஒரு நம்ம பெரும்பாலும் என்னதான் தெரிஞ்சு வச்சிருப்போம் முதல்ல குடும்பம் ஒட்டி ஜாதி குடும்பம் ஜாதி இது என்ன சொல்லி தருதோ அந்த நாலேஜ் மட்டும்தான் நம்ம கையில் இருக்கும் திரும்ப அதுக்கு வெளியே நம்ம வந்து பள்ளிக்கூடங்களுக்கு வர்றோம் கல்லூரிக்கு வர்றோம் அங்கதான் நாம வந்து இன்னொரு பொது சமூகத்தை வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்றோம் நமக்கு அடுத்தது அப்படித்தான் வாய்ப்பு உண்டு இதுக்கு அடுத்தபடியா நமக்கு வந்து புத்தகங்களோட ஏன்னா வந்து சில விஷயங்களோட எல்லாமே வந்து பஸ்ல டிக்கெட் எடுக்கணுங்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறேன் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸ் அடுத்தடுத்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் தத்துவங்கள் அந்த மாதிரி சில உபன்யாசங்கள் இது எதையும் கேட்க முடியும் இல்லைன்னா சில அரசியல் அறிவை பெற முடியும் இப்படி அடுத்தடுத்த தளங்கள் வந்து இருக்கும் இதுல இருந்து இது எல்லாமே ரொம்ப முறி குறுகிய எல்லைகள் தான் இப்ப நான் சொல்லி தரக்கூடிய எல்லாமே மிக சின்ன எல்லைகள் தான் இந்த எல்லைகள்ல இருந்து நம்மளை கடந்து நம்மளை அடுத்த அடுத்த நிலைகளுக்கு நம்மளுடைய அகத்தை விரிவுபடுத்தி கொண்டு செலுத்துறதுங்கிறது வந்து ஃபிக்ஷன்ஸ் தான் ஃபிக்ஷன் தான் அதை பண்ணுது பெரிய நாவல் டஸ்டர் எஸ்டி படிக்கும் போதோ டால்ஸ்டாய படிக்கும் போதோ நமக்குள்ள நடக்கக்கூடிய காரியங்கிறது வந்து நம்முடைய அகம் வந்து பலமா விரியுது அதுதான் நமக்கு பிளஷரை கொடுக்குது டஸ்டர் எஸ்டியினுடைய இல்லைன்னா ஒரு பெரிய ஃபிலிம் பார்க்குறோம் ஒரு பெரிய மாஸ்டர் வந்து ஒரு ஃபிலிமை பார்க்குறோம் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன சில ஃபிலிம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கும் போது ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை நேரடியாக பார்க்கும்போது அப்போ பார்த்துருக்கோம் இப்போ சார்லதா இருக்கக்கூடிய ஒரு படம் இல்லைன்னா புரோசாவோட ரஷோமன் மாதிரியான படம் பார்த்த சமயங்களில் எனக்கு சின்ன வயசில் பார்க்கும்போது அது எதுவுமே வேலை செய்யலை ஆனால் திரும்பி அதை பார்க்க தேவை இல்லாமலேயே ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு அது நம்மகிட்ட திரும்ப ரீப்ளை ஆகி ஓடும் வேலை செய்யும் அது படைப்புள்ள பெரிய படைப்புள்ள குணம் இது நாவலுக்கும் மற்ற விஷயங்களுக்கும் கூட உண்டு வந்து அந்த விரிவை வந்து தருது ஆனா போயட்ரி எதை தருது போயட்ரி எதனால முக்கியமாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா புனைவாசிரியனுக்கே போயட்ரி தேவைப்படுது ஏன்னா உங்களை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கு உங்களுடைய அகத்தை பழமையினுடைய துருவில் இருந்து உங்களை வந்து கிளீன் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து போயட்ரி தவிர வேற வாய்ப்பே இது வரைக்கும் இன்வென்ட் பண்ணக்கூடாது இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படாது போயட்ரி மட்டும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க போயட்ரியோட நெருக்கம் உள்ள அரசியல்வாதி மற்றவங்க தான் கொஞ்சம் மேம்பட்டவங்க போயட்ரியோட நெருக்கம் உள்ள ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் மற்றவங்க கட்டிலும் கொஞ்சம் பெற்றார் மற்றவங்க இருக்கக்கூடிய காட்டிலும் அவங்ககிட்ட ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டியோ இல்லை ஏதோ ஒன்று அதிகமாக இருக்கும் அவங்க புதுவை பார்த்தாலே தெரியும் போயட்ரியோட டச் உள்ள ஒரு புனைவாசிரியன் மற்ற புனைகத எழுத்தாளர்களோட கொஞ்சம் பெற்றார் இது போயட்ரி வந்து தரக்கூடிய ஒரு பெரிய வாசகருக்கு தரக்கூடிய ஒரு பெரிய அருள் இதை தான் நான் வந்து என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கவிதை உள் நுழைதல்னு ஒரு ப்ராசஸ் வந்து முதல்ல அந்த சமக்குரியலான்றோம் இல்லை வேற ஏதோ ஒன்று சொல்றோம் இந்த நரி விளையாடும் உலகத்துக்குள்ள என்றாறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புக்கு முன்னாடி நம்ம செல்லக்கூடிய அந்த பகுதிகள் தான் அந்த கவிதைக்கு உள்ள நுழையிறதுக்கான இது பெரிய சூட்சமமான ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்க தொடர்ச்சியா ஒரு பறவைக்கு உங்க மொட்டை மாடியில வந்து தானியம் போட்டுட்டே இருக்கீங்க கோதுமையா போடுறீங்க போடுறீங்கன்னா அந்த ஒரு பறவை மட்டுமல்ல உங்கள்கிட்ட இருந்து இந்த பண்பை அறியக்கூடியது மொத்த பறவைகளுக்கும் நீங்க வந்து இந்த செய்தி வந்து கம்யூனிகேட் ஆகி கம்யூனிகேட் ஆகி திரும்ப உங்களுக்கு வேற ஒரு காரியம் நடக்குது மொத்த பறவைகள்கிட்டையும் மொத்த அந்த பூச்சி இனங்கள் உங்களை ஒரு தொந்தரவான நபரை பார்க்கறது மற்ற வீடுகளில் நீங்க பறவைக்கு தானியம் இடக்கூடிய வீடுகளை காட்டிலும் சோறு வைக்கக்கூடிய இடங்களை காட்டிலும் மற்ற வீடுகளில் அந்த தேழ் வருது அது வருது இது வருதுன்னா இந்த வீடுகளில் வர்றது இல்லை இது வந்து 
ஏழு தேசம் போயட்ரி வழங்கக்கூடிய ஒரு அருளுக்கு நிகரான ஒரு அருள் துர்க்கைக்கு நீங்க ஒண்ணு ஏதோ ஒரு ஆர்வை பண்றீங்கன்னா அந்த அனைத்து துர்க்கையும் அதை ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க நீங்க ஒரு கோபப்பட்டு மூர்க்கமானிக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணுக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இணக்கமான ஒரு ஹெல்ப் ஏதோ ஒண்ணு பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த அத அனைத்து துர்க்கையும் அவள் வந்து எடுத்துக்கிறான் அந்த மாதிரியான ஒரு சீக்கிரட்டான ஒரு குடுக்கல் வாங்கல் வந்து அதுதான் அதனால போயிட்டிருக்கு எப்ப வந்து ஒரு மனிதன் திரும்பினாலும் எந்த வயசுல அவன் திரும்பினாலுமே அது முக்கியமான விஷயம் அது வந்து அருள அவனுக்கு தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த விதத்துலதான் இளங்கோவனுடைய இந்த கவிதை அவர் கவிதைக்குள்ள திரும்ப ஒரு நுழையக்கூடிய அதுல முக்கியமா நான் எனக்கு பலர் வந்து அவருக்கு கம்ப்ளைண்டா சொல்லக்கூடிய பல விஷயங்கள் நான் வந்து அதுதான் அந்த முள் அவ்வளவுத்தையும் அவர் உதிர்த்திருக்கிறத வந்து இந்த இதுல தெரியுது அவருடைய அனைத்து புழுதி முட்களையும் வந்து இந்த இதுல கலைஞ்சு அவர் வந்து அந்த உலகத்துக்குள்ள திரும்ப என்ட்ரா இருக்கிறது இந்த கவிதையில தெரியுது பெரும்பாலும் ரெண்டு மூணு வகையான கவிதைகள் அவர் கவிதையில இருக்கு நிழலும் இருளும் அந்த ஒரு லைன் சொன்னாங்க அந்த லைன் ரொம்ப முக்கியமான லைன் ரொம்ப கிட்டத்தட்ட பிரமிழ அளவுக்கு வந்து பவர்ஃபுல்லான ஒரு லைன் வந்து அந்த விளக்குகள வந்து அந்த இருள் அணைக்கிறது அந்த இது இருளும் நிழலும் அவரை கவிதையில தொடர்ந்து நடிச்சுட்டே வந்து அவரை நிறைய கவிதைகள்லாம் அந்த தொடர்ச்சியா அது ஒரு வருது அத இன்னமே அவரு அத விட்டு விடாம அவருக்கு கவிதையினுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயமா அவர் எடுத்துட்டு போக முடியும் அதே மாதிரி காதல் கவிதைகள் ஒரு சைட்ல அவருடைய காதல் கவிதை பெரும்பாலும் நாம எழுதக்கூடிய எல்லா காதல் கவிதைகளும் வானம் நோக்கியான ஒரு பிரார்த்தனை மட்டும்தான் வந்து எங்கேயோ இழந்தத எங்கேயோ இது பண்ணத வாழ்நாள் முழுக்க வந்து காதல் கவிதைகள் எழுதிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு ஆனா அது எங்கேயோ வந்து வானம் நோக்கி செலுத்தக்கூடிய ஒரு பிரார்த்தனை மட்டும்தான் இருக்கு அது அவருடைய கவிதையிலையும் அந்த ஒரு பகுதி இருக்கு காதல் கவிதைகள் அந்த இது அதுல எல்லாமே வரக்கூடியது ஒரு ஏக்கமும் வானம் நோக்கிய ஒரு பிரார்த்தனை ஏதோ ஒரு அபூர்வமான வேற ஒன்ன தேடுறோம் வந்து நபர்கள்ட்ட காலி காலி ஆகி போதா இல்ல காதல் இன்னும் கூடியது வேற எங்கேயோ இருக்க ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது ஆனா அது காதல் நோக்கியான ஒரு பிரார்த்தனை மட்டும் இருந்துட்டே இது தவிர ஒரு மூணாவது வகையான சில கவிதைகள் அவற்ற இந்த ரெண்டு டைம் மூணாவது உடையும் சொற்கள் அந்த மாதிரி வேற ஒரு சாய் நாற்காலி இப்படி காட்டின் மனம் காட்டின் மனம்ங்கிறது அந்த கவிதை வந்து ஒரு ஷார்ப்பா ஒரு அடர்ந்த ஒரு செடியை வனம் என்கிறாள் மகள் பதியனில் இருந்து காட்டின் மனம் தோட்டமும் பரவில் இருக்கிறது இந்த மாதிரி லைன்ஸ்ல தான் வந்து போயட்ரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அது போயட்ரி வந்து உட்கார்ற இடம்னு ஒண்ணு இருக்கு இப்போ நம்ம போயட்ரியை எழுதுறதுக்கு தயாரா இருக்கக்கூடியவன் கவிஞன் அவனுடைய கருவி ஷார்ப்பா இருக்குங்கிறதுனால அந்த இது வருது ஒர்க் ஆகுது ஆனா சில கவிதைகள் தான் அது வந்து மிக ஷார்ப்பா வந்து உட்காரு கவிதைங்கிறது உட்காடுறதுக்கான ஒரு சில இடங்கள் வந்து கச்சிதமா உட்காருறது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு இன்னொரு பாயம் சொல்றேன் வந்து வண்ணதாசனுடைய மணல் தெரிகிற அளவுக்கு தண்ணீர் தெளிவு கூழாங்கற்கள் தெரிகிற அளவுக்கு தண்ணீர் தெளிவு இவ்வளவு தெளிவாக இருந்தால் தெரியுமா தண்ணீர் இந்த கவிதையெல்லாம் வந்து பார்க்கறது ரொம்ப எளிமையான கவிதை தான் வந்து அவ்வளவு கிளீனா தெரியுது அந்த மணல் தெரியுது கூழாங்கல் தெரியுது ஆனா இவ்வளவு தெளிவா இருந்ததுன்னா தண்ணி தெரியுமா கேட்கிறாரு தண்ணி தெரியுமா அப்படிங்கக்கூடிய இது இதே மாதிரி இந்த கவிதை ஏகதேசம் வந்து அவருடைய காட்டின் மனம்ங்கிறது அந்த இந்த மாதிரியான அவர் இந்த உலகத்துக்குள்ள அந்த நரி விளையாடக்கூடிய இன்னொரு அந்த நிகர் உலகம் இருக்குல்ல அதுக்குள்ள அவர் வந்து சேர்ந்திருக்கிறதுடைய ஒரு தடையம் தான் வந்து இந்த அடர்ந்த ஒரு செடியை செடியை வனம் என்கிறாள் மகள் பதியனில் இருந்து காட்டின் மனம் தோட்டம் எங்கும் தடவி நிற்கிறதுங்கிற கவிதை வந்து அவருக்கு அவர் வேற ஒரு உலகத்துக்குள்ள என்ட்ரா ஆயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்னுடைய ஒரு சாட்சியமா எடுத்துக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயமா அந்த கவிதையை நம்ம சொல்ல முடியும் இந்த கவிதை தொகுப்பு பொறுத்தளவுல அவருடைய நான் நினைக்கிறேன் வந்து மிக முக்கியமான என்ட்ரி அவர் 
அவள் நினைவு கூர்ந்து சொன்னார் அப்படி நிகழ வேண்டும் என்று எண்ணி அல்ல அவன் அப்படி சொல்ல அது நீ அப்படி நடக்க நடக்கணும்னு நினைச்சு அவ சொல்லல தீயிலிருந்து விரல் எடுப்பது போல அச்சொல்லில் இருந்து என்னை எழுத்து கொண்டிருக்கிறேன் பிரார்த்தனை முடிஞ்சு உடனே அவ வந்து திரும்ப ரிவர்ஸ் பண்ணியாச்சாட்டா ரிவர்ஸ் பண்ணியாச்சு அந்த உடனே தீயிலிருந்து விரல எடுக்கிறது மாதிரி எடுக்கிறா அச்சொல்லில் இருந்து என்னை எழுத்து கொண்டிருக்கிறேன் பெற்ற தாயின் சொல்லல்லவா பலிக்காத என்று சமாதானம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் எப்போதும் வேண்டிக் கொண்டிருந்த எதுவுமே கேட்கப்படாமல் இது மட்டும் கேட்கப்பட்டது என்கிறாயா அவ ஏற்கனவே கேட்ட பல விஷயங்கள் நடக்கல இது மட்டும் கேட்டதுன்னு சொல்றியா வரும்போது எத்தனை நெருக்கமானவர்களிடமும் கேட்க வழி இல்லாத பிற எவரிடமும் வேண்டிக் கொள்ள முடியாத கலப்பற்ற அவசரமான ஒரு வேண்டுகோள் அதுவும் பெற்ற தாயின் விண்ணப்பம் எப்படி கேட்கப்படாது போகும் அந்த அன்னை சொல்லாததனால் போலும் இதுவரை வெளியே தெரியவில்லை இந்த கதை ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு கவிதை கவிதையினுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு உள்ளாடி லிட்டரரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து உயர்வானது கவிதையினுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த இவ்வளவு லைன்ஸுக்குள்ள இது உங்களுடைய அந்த ஆத்மால இருந்தே ஒரு துருவ எடுத்து வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு பாயம் ஒரு விஷயால மட்டுமே எழுதப்படக்கூடிய பாயம் மாதிரியான பாயம் இந்த இந்த ஹைட்ட தான் நான் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு பாயிட்ல நம்ம ஏன் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு ஹைட் இருக்குது இதுல பாருங்க அந்த இந்த கவிதையில கல்பட்டாரண இந்த கவிதையில இந்த கவிதைய நம்ம நம்ம கவிதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ நமக்குள்ள அது போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நம்முடைய அவசியமற்ற பிரார்த்தனைகள்ல ஒரு பகுதியே வெளியேறும் நம்முடைய மனசனுடைய அந்தரங்கமான பகுதியினுடைய ஒரு மூட்டத்தை வந்து இவ்வளவு நெருக்கி அதை ஒரு ஆக்சிடென்ட் பக்கத்துல கொண்டு போய் நிறுத்தி இவ்வளவுக்கு நம்மளை காட்டி தர்றதுக்கு கவிஞனை தவிர வேற யாராலையும் முடியாது இந்த மாதிரியான கவிதைகள் இதுதான் ஒரு பெரிய நம்ம உயர்வான கவிதை உயர்வான கவிதைன்னு சொல்றோமே வேற எதுவும் இல்லை உயர்வான கவிதைங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து மிக உயர்வான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய கவிதைகள் இது இந்த டைம்ல நான் எப்பவுமே லட்சியமா வச்சுக்க கூடியது அப்படின்னு சொல்லி இதுல பாருங்க ஒரு கவிதைங்கிறது எஸ்தட்டிக்கல் சென்ஸ் மட்டும் கிடையாது பொதுவா அப்படியும் ஒரு கற்பனை இருக்கு பல்வேறு கவிதையை பத்தி பல்வேறு கற்பனைகள் இருக்கிறது மாதிரி எஸ்தட்டிக்கல் சென்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு குணாம்சம் எல்லாத்துலையும் எஸ்தட்டிக்கல் சென்ஸ் உண்டு அது காமன் வெரி காமன் எஸ்தட்டிக்கல் சென்ஸ் இல்லாத சடங்குகள் கூட கிடையாது ஒரு சடங்கு பூரணமா ஆகணமான அது போ நாட்டார் வழக்காட்சியில் சடங்கா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ரிலீஜியஸ் சடங்கா இருக்கலாம் எந்த ஒரு சடங்கா சடங்குனாலும் அந்த சடங்குக்கு கூடிய ஒரு பேக்கேஜ் இருக்குல்ல அந்த பேக்கேஜ் வந்து கம்ப்ளீட்டடா பூரணமா இருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது வந்து வளரும் இந்த பூரணத்தன்மைங்கிறத நீங்க எங்க வச்சுக்கலாம்னா இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லா கச்சிதமா போய் அது பொருந்தது இல்ல இன்னொரு பாக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து அந்த அந்த கச்சிதத்தன்மை தான் அதனுடைய எஸ்தட்டிக்கல் ஒருங்கிணைதல் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய எஸ்தட்டிக்கல் சென்ஸ் ஆனா வெறுமனே எஸ்தட்டிக்கல் சென்ஸ்னால மட்டுமே ஒரு கவிதை வந்து அது தன்னளவுல வந்து ரொம்ப எஸ்தட்டிக்கல் சென்ஸ் அடிப்படை ஆனா அது தவிர அதுல உள்ள இருக்கக்கூடிய தரிசனம் அவன் கண்டடைஞ்ச தரிசனம் அந்த தரிசனத்தினுடைய ஒருங்கிணைவு இது எல்லாமே வந்து மிக முக்கியமான விஷயங்கள் சாதாரணமாகவே எப்பவுமே கவிதை இப்ப தமிழ் கவிதை இல்லைனாலும் சரி இப்ப திவ்யா ஈசன் ஒரு பெண் வந்து வழக்கமா அந்த அம்மா வந்து ரொம்ப எங் கார்டு நான் ஒண்ணு பாக்குறேன் இப்ப மலையாளத்துல வந்து அம்மு தீபான்னு ஒருத்தங்க எழுதுறாங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கவிதைகள் எழுதுறாங்க அவங்களை இந்த பொண்ணுமே ஏகதேசம் ஒரு சேம் எத்தனையோ பொண்கள் எழுதிட்டு இருக்காங்க கவிதைகளை பத்தி வாரி வாரி எழுதக்கூடியவங்க இருக்காங்க ஆனா மிக ஒரு சின்ன சாதாரணமான ஒரு விஷயத்த இவ்வளவு ஹைட்டுக்கு எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த பெண்கள் விடுதியில் இருந்து என்னை நீ அழைத்து வந்திருக்க கூடாது இந்த புலரும் மாலை பொழுதில் என்னை நீ அழைத்து வந்திருக்க கூடாது இந்த புரவியை ஒக்கும் பல்சர் டூ பிப்டியை என்னை நீ அழைத்து வந்திருக்க கூடாது இந்த சாறை தூறும் மலைப்பாதையில் என்னை நீ அழைத்து வந்திருக்க கூடாது 
இப்போது பார் எனக்கு வீட்டுக்கு போக பிடிக்கவில்லை நேரம் வேறு இருட்டிவிட்டது நீ உன் அக்கா குறுஞ்செய்தியில் தகவல் அனுப்பு இருவரும் இந்த உலகத்தை விட்டு வெளியே போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் வருவதற்கு தாமதமாகும் என்று அவள் சோற்றுக்கு தண்ணீர் விட இன்னைக்கு இதே தன்மை கொண்ட கவிதைகள் வந்து வேற லாங்குவேஜஸ்லயும் வருது ஒரு குளோபலா வந்து இன்னைக்கு ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து மாறிட்டு இப்ப அமுது இப்ப அவனுடைய ஒரு குளம்னு ஒரு கவிதை இருக்கு அது நெட்ல படம் உங்களுக்கு கிடைக்குமா இருக்கும் அந்த குளம்னு கூடிய கவிதை டைட்டில் அமுது இமான்னு போட்டிங்கனால இந்த கவிதை வந்துடும் வாட்சன்னா அது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் ஒரு குளம் நான் ஒரு குளம் அதுல நீச்சல் அடிக்க வா அப்படின்னு சொல்லி அவ அழைக்கிறான் வந்து அழைச்சிட்டு அதுல ஏற்கனவே சிலர் நீச்சல் அடிச்சிருக்காங்க வந்து அவங்க உன்னைய திருப்பி தாக்க கூடும் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த குளம்னு கூடியது அவருடைய அந்த பெண்மைங்க கூடியது வேற ஒன்னா மாறக்கூடிய ஒரு அம்சம் வந்து அதுல பார்க்கலாம் அடிப்படையில ஒரு விஷயம் ஒரு போயட்ரி இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஒரு ஸ்டெப் கிராஸ் ஆகி அது வேற நிகரான வேற ஒரு உலகத்துக்குள்ள இந்த போயத்துலாம் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சிம்பிள் டெக்னிக் தான் அந்த திவ்யா ஈசனுடைய இந்த போயம் வந்து இந்த அடிஷன் சொல்லுவோம் அடிஷன்னா சில போயத்துல வந்து கவிதை சென்டராக இருக்கக்கூடிய லைன் வந்து ஆரம்பத்தில் ஆரம்பத்திலே போயம் ஸ்டார்ட் ஆகும் சில இதில் தலைப்பிலேயே போயம் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடியது சில இதில் இடையில இருக்கும் அந்த லைன் அது எங்கேயோ ஒரு அந்த அந்த போயட்ரி ஜம்ப் நடக்கக்கூடிய இடம் வந்து ஒரு நடுவுலேயோ எங்கேயோ ஒரு லைன் வரும் ஒரு போயட்ரி ரீடருக்கு கரெக்டாக எந்த லைனில் அந்த போயட்ரி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவனுக்கு கிளீனாக புரிஞ்சிடும் சில நேரங்களில் ஃபைனலாக கடைசி லைனில் அந்த விஷயங்கள் இருக்கவும் கூடும் ஆனால் இந்த வகையான போயம் வந்து ஒன்றில் ஒன்று அடிஷன் ஏறிட்டே இருக்கக்கூடியது முதல் லைனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தை சேர்க்கக்கூடிய அடுத்த லைன் அடுத்த லைனுக்கு இன்னும் ஸ்ட்ரென்த்த வலுவை சேர்க்கக்கூடிய அடுத்த லைன் அடுத்த லைன் இப்படியே வந்து சேரக்கூடிய போயட்ரி கடைசியா இந்த லைன்ல இந்த உலகத்தை விட்டு வெளியே போய் கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இருக்குல்ல அதுலதான் இந்த பல்சர் பைக் இதெல்லாம் இந்த மாடனாவில் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரு ஏற்கனவே இங்க இருக்கக்கூடியதான் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பிரஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு காமனான ஏதோ ஒரு விஷயத்த ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா நாங்க இருவரும் இந்த உலகை விட்டு வெளியே போய் கொண்டு இருக்கிறோம் வருவதற்கு தாமதமாக என்று நீ சொல்லிடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தண்ணிக்கு சோத்த ஊற்ற சொல்லு நாங்கள் வரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயம் இப்படி வந்து கவிதையினுடைய இதில் நான் எதை சொல்ல வந்தேன்னா ரெண்டு வகையாக நமக்கு வந்து இந்த கவிதையினுடைய போக்கு கொஞ்சம் பிரிச்சுக்க முடியும் ஒரு ஏன்னா ஒரு வெஸ்டர்ன் ஐரோப்பிய தாக்கம் கொண்ட கவிஞர்கள் இந்திய தன்மை கொண்ட கவிஞர்கள் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு வகையா கொஞ்சம் பிரிச்சுக்க முடியும் பிரிச்சுக்க முடியும் போது இப்ப திவ்யா ஈசன் அம்மி தீபா இந்த மாதிரியான இன்னைக்கு காண்டாபுரியா எழுதக்கூடிய கவிஞர்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடியது வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் டைப்பான ஒரு பாயிட்ரி இருக்கான பாயிட்ரி இருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சம் ஆனா கல்பட்டா நாராயணன் சொன்னோம்ல அவன் வந்து கிளீனா வந்து ஒரு இந்திய ரிஷியினுடைய ஒரு கூற்று மாதிரி ஒரு இடத்துக்குள்ள நகர்ந்து போகக்கூடிய ஒரு கவிஞர் வந்து இந்த இது வந்து ஒரு இந்திய தன்மை வாய்ந்த ஒரு கவிதை கவிதைக்கு வந்து இவருடைய கல்பட்டா நாராயணனை வந்து ஒரு உதாரணமா சொல்ல முடியும் இப்படி ஹிந்திலேயுமே வந்து இந்த மாதிரி கவிதைகளை ஒரு இந்திய தன்மை உள்ள கவிதைகள் அப்புறம் ஒரு ஐரோப்பிய தன்மை கொண்ட கவிதைகள் இப்படின்னு ரெண்டு விதமா பொதுவான ஒரு புரிதலுக்கு வந்து அதை பிரித்து பார்த்துக்கலாம் என்னன்னா எதுக்கு இத சொல்ல வர்றேன்னா இப்ப நம்ம வந்து இளங்கோன்ற பார்க்கக்கூடிய பல விஷயங்கள்ல அவரு அப்படியே ஜம்ப் ஆகி அவருடைய போயட்ரி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அது அவரு ஒரு இந்திய தன்மை உள்ள ஒரு போயட்ரி எலமெண்ட்டுக்குள்ள ஒரு போயம் நகர்றதுக்கு ஒரு ரிஷியினுடைய இடத்துக்குள்ள அது நகர்றதுக்கான வாய்ப்பு கொண்ட தொகுப்பா இது இருக்கு அந்த தொகுப்பு அவருக்கு ஒரு பெரிய அருள் என்னன்னா ரிஷியினோடன ரிஷி தான் கவிதன்னு நினைக்க வேண்டாம் ஒரு சமயம் வந்து நானும் இன்னொரு நண்பரும் நண்பர் வந்து ஒரு பெரிய அரசியல் பிரமுகர் பெரிய அரசியல் பிரமுகர் அவர் வந்து நகுலனை பார்க்கறதுக்காக போயிருந்தோம் நகுலன் ஒரு நகுலன் துரைசாமி அவர்கள் இருக்கக்கூடிய காலத்தில் கவுடியார் போய் பார்க்க போய் நிறைய விஷயங்களை பேசிட்டு பேசிட்டு நான் இதுக்குள்ள பேசிட்டே இருக்கும்போது இவர் நம்ம அரசியல் பிரமுகர் வந்து நகுலன்ற நான் அவங்கள கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நீங்க ஒரு அத்வைதி அப்படின்னு சொன்னார் 
நகுலன் அதுக்கான பதில் வந்து ரகரகான அவர் நகுலனுடைய சிரிப்புன்னு ஒன்று உண்டு கண்டினியூஸாக அவர் சிரிக்கக்கூடிய ஒரு சிரிப்பு ஒன்று சிரிச்சுட்டு வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டே அப்படின்னாரு நேக்கும் நேக்கு தான் தெரியும் அப்படின்ட்டு இது ஒரு கோயம்புத்தூருடைய வாய்ஸ் இது ஒரு பெரிய பகடிங்க கூடியது கூட அவர் உணரல ஓ அவர் நம்ம சொன்னதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் எடுத்துக்கிட்டார் கவிஞன் ஒருபோதும் ரிஷி அல்ல ரிஷி தன்மை வந்து அவங்ககிட்ட வெளிப்படக்கூடும் அவங்கிட்ட ஒரு பெரிய அறுவது வெளிப்படக்கூடும் இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஒருபோதும் அவன் தத்துவவாதிகள் ஒருபோதும் அந்த தத்துவம் எந்த தத்துவத்துக்கும் அவன் வந்து சின்சியரா இருக்கணும் அதெல்லாம் வேற டிபார்ட்மெண்ட்ஸினுடைய வேலை வேற எவனா தெரிஞ்சு போறான் இவன் வந்து இவன் வந்து அந்த அசைதல் அவனுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய போயட்டினுடைய அசைவை வந்து கண்டுபிடிச்சு அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி அதுக்கான ஒரு இதுல மட்டுமே அவன் இருந்தாலும் வாழ்ந்தாலும் போதுமானது நரி விளையாட்டு மட்டும்தான் கவிஞனுக்கு அருளப்பட்டது அந்த நரி விளையாட்டு உலகத்தையே ரட்சிக்கக்கூடியது நன்றி வணக்கம்